معلومات عن منحة الدات والطريقة إنك كيف تقدم بالطريقة الصحيحة أول حاجة الدات هي عبارة عن منظمة ألمانية German Academic Exchange Service أو بالألماني Deutsche Akademische Austauschdienst المنظمة دي هي باعتبارها من أكبر المنظمات في العالم تختص في التبادل الأكاديمي ما بين الدول أو International Academic Corporation فيها أكثر من 18 فرع في دول متعددة زي كينيا زي بريطانيا زي الصين وفيها أكثر من 50 information center آه عندهم منح طبعا لكل المجالات في كل المستويات من البكالوريوس لحد الدكتوراه ومنح مختلفة جدا وعلى حسب الجروبات من الناس مختلفة للدول النامية للدول المتطورة للتخصصات النادرة للتخصصات الما مرغوبة للتخصصات المفروض تكون متوفرة فكل عندهم منح لكل المجالات هي mainly supported by German government and European Union والميزانية حقتهم تقريبا بتتجاوز ال 400 مليون يورو في السنة لكن برضو الداد يعني مختصة يعني في في الانترناشونال بروجرامز أكثر من ال يعني إنها دائما بتهتم بالحياة الانترناشونال الشغل بتاع الجلوبال وورمينج الشغل بتاع السستينابل انرجي الشغل بتاع الحاجات دي هم دائما بيحاولوا يركزوا على البرامج اللي قد تساعد في التطور كإنترناشونال فيو يعني عندهم <تصفيق> كمان برامج يعني ناس زي مسكن مشكلة سوريا فكان عندهم برنامج لليدرشيب فور سوريا وعندهم برضو لبعض الدول الثانية مثلا عندهم الفلسطينيين برضو برامج مخصصة عندهم لبرامج في مثلا زي الكاميرون في بعض الدول مثلا حاسوا انهم عانوا من امراض مثلا الدول اللي كان فيها ايبولا برضو فعدوه منح معينة للايبولا فهم يحاولوا يعملوا الحاجات بالطريقة دي فان شاء الله انا اول حاجة عبدا انه اشرح كيف انك تخش الموقع بتاعهم وتفتش عن المجال المناسب لك او المنح المناسبة لك بعدين حركز على برنامج اسمه الايبوس اللي هو البرنامج ده مخصص للشباب في الدول النامية اغلب البرامج اللي فيه ماجستير وفيه دكتور لكن ما كثير يعني فاغلب البرامج اللي فيه بتكون دائما ماجستير فانا بركز بقول انه ده من افضل على البرامج اللي انت ممكن تركز عليها اذا لقيت ما مجالك يعني في في الحياة المتوفرة في البرنامج ده وحبدا اشرح لكم من الويب طيب ده الموقع بتاع الدات زي ما شايفين قدامكم ده الرابط هنا ده الرابط بتاع الانجليزي طبعا في رابط بالالماني برضه اللي هو بتشيل ايه دي برا ف ده الموقع فيه حاجات كثيرة جدا وموقع كبير جدا لكن انا عاوز اركز على انك كيف تفتش البرنامج اللي بنعتمد معاه فاحنا احنا فورينا بالنسبه للالماني يعني هنا بنجي انفورميشن فور فورينرز وبتجي هنا فايندنج سكولر شيب في حاجه اسمها سكولر شيب داتا بيس ده الموضوع المهم هنا بتخش في السكولر شيب داتا بيس وبتلقى الحاجات دي فانت هنا في دايما في الكي وورد ما تكتب حاجة لأنه دايما ما بتلقى الكم اللي انت كتبتها بالضبط خليها فاضية في الستاتوس جرادويت بوست جرادويت حسب الموضوع بتاعك أنا مثلا بختار جرادويت هنا وبتختار الدولة اللي هي السودان مثلا أو دولة تانية اللي هي السودان وين السودان طيب تختار ال subject بتاعتك انا مثلا اختار engineering هنا وممكن تختار programs funding by that only في programs funding by منظمات تانية لكن برضه موجودة في الموقع دي اللي هو بخصوص دايما كل المنح في المانيا لما ال refine هنا بيجيك البرامج المتوفرة لك كلها فطبعا هم الداتا عندهم منح كثيرة جدا عندهم منح بتكون دايما في المانيا عندهم منح بتكون انت قاعد في السودان لكن الداتا بتدفع عليك الرسوم مثلا عندهم منح بتكون مثلا في كينيا في اوغندا بين يعني بين الدول في افريقيا مثلا او عندهم منح في دول ثانيه فالبرنامج بتلقى منح كثيره جدا هنا بالنسبه للانجينيرنج 35 اوبشن طبعا لكن مختلفه جدا على حسب التخصصات الانجينيرنج مثلا تخصصات كثيره جدا 
فهنا انت بتشوف البرامج بتقراهم كلهم وبتشوف انت البنات معاك شنو انا شخصيا لما بديت ابحث كنت ابحث بالطريقه دي فشفت البرنامج دي اللي هو ايبوس اللي بتاع اول واحد فخشيت فيه لقيت مجال بحبزه فرايته المهم انا هشرح لكم عن الايبوس ان شاء الله ونشوف كيف تبدا تقدم للايبوس بروجرام طيب الايبوس هو ديفلوبمنت ريليتد بوست جرادويت كورس بروجرام هو بيقدم منح للأفراد دائما يعني ما المنح ما بتكون مرتبطة بالمجموعات يعني ما المنح ما بتكون عندها علاقة بين جامعة أو جامعة أو كده المنح دائما بتكون للفرد وعلاقته بتكون مباشرة ما بينه وما بين الدال ما في بيناتكم أي وسيط اللي هو بس بيكون المسؤول منكم اللي هو بيكون أصلا موظف في الدال آه كمان هي بتكون دائما مختصة بالدول النامية والبرامج اللي بتدرس بتشمل المنحة دائما بتكون related to developing countries يعني دائما بتكون بالصحة بالهندسة مثلا المجالات بتاعت البنية التحتية كده في الحفظ بالطريقة دي فدي نبذة على البرنامج وهنشوف بالخطوات خطوة خطوة كيف انك تقدم للبرنامج بالنسبة للخطوات بتاعت البرنامج انا قبل كده طبعا شرحتها في بوست كان في في الجروب بتاع الباحثين السودانيين ففي المرة دي انا هشرح في الفيديو الخطوات بالتفصيل مرة اخرى هي نفس الخطوات بس انا هضيف حاجات من طريق الكلام كيف انك ما ترتكب اخطاء اثناء التقديم طيب الخطوة الاولى هي عبارة عن انك توجد البرنامج المناسب لك سواء كان ماستر او بي اتش دي عشان توجد البرنامج المناسب لك الداتا عاملة اثنين بي دي اف فايلز البي دي اف واحد فيه الديد لاينز والفي دي اف الثاني شو تفاصيل كل برنامج بالتفصيل طيب الديد لاينز انا عاوز اقول حاجة انا عامل الفيديو ده ما عشان السنة دي ولا عشان السنة اللي فاتت عامل الفيديو ده عشان انه يمكن السنة الجاية ودول يقدم لي 2020 فالديد لاينز اللي بتلقاها حاليا بتلقاها بتاعت السنة بتاعت 2019 اللي هو التقديم لها غالبا في كل المجالات انتهى في برامج لسه ما انتهت لكن غالبا انتهى فانا عامل فيديو على سنة الناس جهز ورقة من بدري وتقدم ل 2020 اللي هو دائما الديد لاين بتاع مخلص سنة شهر 10 2019 وفي الحدود دي يعني في الفترة دي فترة كافية جدا انك تجهز كل الاوراق المطلوبة طيب اول حاجة عشان تشوف الديد لاين انا اخدت اللينك كده هنا في البوست وطبعا للسنة 2019 هجدد البوست تاني اذا طلع السنة الجديدة ومن هنا هتشوف ال ده البرنامج ده البرامج المتوفرة كلها عبارة عن أكثر من عشرين ولا خمسة وعشرين برنامج موفراهم الداتا انت بتشوف البرنامج المناسب معاك هنا شنو ودي اللغة طبعا والجامعة بتاعته اللي بتدرسوا فيها جامعات كثيرة جدا في كل أنحاء ألمانيا وطبعا هنا البرنامج اللي هو ماستر ماستر تكنولوجي بي اتش دي ماستر انجينيرنج فبتشوف أنا أنا قلت الكورس ده على ماستر فبتشوف هنا دائما ماستر في بي اتش دي قليلة جدا هنا دائما بتشوف ال <hesitation> الديوريشن تحت البروجرام بتاعك في مكانة تمنتاشر شهر سنتين سنة فدائما في حدود تلاتة سنة في حتى في الدكتورة هنا شايف أكثر من تلاتة سنة ففي الفترة دي دائما الدكتور بتوفر لك كل شيء كونكلودينج يعني انت عندك تأمين صحي شامل وعندك مرتبك قصاد كرفك وحتى اذا متزوج ممكن تجيب اولادك فالموضوع يعني بجد جميل جدا من اجمل المنح ممكن تكون في العالم حتى احسن من شيفنينج يعني ما انه اذا غارنا مستوى التعليم قد يكون بفرق لكن اذا غارنا العائد المادي من الدات هو يمكن اكثر من الشيفنينج حتى طيب دي الديد لاينز هنا لكل برنامج فزي ما قلت لكم اغلب البرامج الديد لاين بتاعها خلص في برامج لسه زي بتشوف هنا لسه ده ما خلص في برامج لسه ده لسه ما خلص فعشان كده انت بتشوف وتقدم ان شاء الله يشيل لك آه في نفسي دي طبعا ده الموضوع بتاع الديد لاين لما نجي للبي دي اف الفايل الثاني بنلقى فيه البورشر اللي هو 
كل برنامج بيشمل شنو عبارة عن 148 صفحة زي ما شايفين هنا بي دي اف كامل جدا فبعد ما انت شفت البرنامج المناسب معك او ده قد تختار اثنين ثلاثة برامج تشوفهم هنا تفاصيل بتاعتهم كلها همسك واحد واحد بس ما حاشرحهم كلهم حتلقى كمان كلهم متطلبة تلقاها في البي دي اف زي البري ريكويست والريكويمنتس وكله يعني عبارة عن دبل كيك و طيب اذا شفنا البرنامج ده تلقى كل برنامج يحدد اللوكيشن بتاعه شنو هو الفوكس بتاع الكورس بالتفصيل والتارجت جروب وبطريقه لانجويج والاي والمتطلبات مثلا يعني مثلا اذا في اي بس مثلا مطلوب بروكن الجريد كم حاجه كده في الجنرال كل برنامج حوالي صفحتين ثلاث صفحات وبعد ده تقريبا الملفين ديل كافيين جدا انه تحدد انت مسارك وين تحدد سيت اب البروجرام بتاعك ودي الخطوه الاولى طيب الخطوة الثانية انك تجهز الاوراق بتاعتك والاوراق دي طبعا المطلوبة دي هي دي جنرال لانه في برامج تطلب حاجات مخصصة بالنسبة لها فزي ما شرحت لكم في الفايل الفات بتاع البي دي اف انه فيه التفاصيل بتاعت كل برنامج بالنسبة بالاضافة لموقع الجامعة برضو يعني اذا انت لما تحدد البرنامج بتاعك تعرف الجامعة شنو موقع الجامعة برضه بيكون فيه تفاصيل إضافية فلازم تغطي كل الحاجة فأنا عاوز أأكد إنه الـ Documents اللي أنا بشرحها هنا هي حاجة جنرال قد تكون مطلوبة في كل برنامج وقد يكون في حاجات إضافية بالنسبة للبرنامج بتاعك فأنت تتأكد منها لكن عموما دي هي المطلوبة بالنسبة تسعين خمسة وتسعين في المية يعني ما حزيد عنها بالكثير يعني ورق أو ورقتين قد يكون متطلبة بالنسبة للجامعة طيب أنا أول ورقة مطلوبة اللي هي دايما بتشوف الابليكيشن فورم بتاع الدات طيب الابليكيشن فورم بتاع الدات اللي هي الابليكيشن فور ريسيرش جرام سكولرشيب هي طبعا لكل البرامج بتاع الدات ما للبرنامج ده بالذات فانت اول حاجة من هنا بتحدد البرنامج اللي عاوز تقدم فيه شنو ان في برامج متعددة بوست جرادويت ستدي فور بارتيز فبتشوف البرنامج اللي هو يعني الأكاديميك ساينتيز ده ده البرنامج الأول تقريبا ده بتاعنا تكتب اسمك هنا والجنسية كل التفاصيل بتاعتك هنا بتلقاها بالتفصيل لو في أي سؤال عن البيبر دي فممكن تراسلني أنا أجاوب لك عنه إذا في حاجة مثلا ما عرفت أملاها أو كده ممكن أحط لكم في اللينك ذاته الفورمة بتاعتي اللي أنا كملتها فإذا عندكم أي مشكلة ممكن تقارنوا بيها بالإضافة لهنا عاوز اقول حاجة تانية انه انت عشان تملا دي تملاها او تملاها بعدك تملاها في الملف بتاع بي دي اف لازم انت تنزل ابديت فيرجن بتاع البي دي اف والصورة دي بعدين تتلصق انا اي تلصق طبعا ما عارف هم هنا اتاش كيف ما عارف تعمل لها اتاش في البي دي اف لكن في فيلم في تقريبا البي دي اف النسخة الجديدة دي اللي هو ده اسمه فوكس 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 تقدر لو ممكن تعمل اتاش لكن اذا ما لقيت طريقه ممكن تلصقها بعدين يعني عادي تلصقها بس غايته آه ده كل الموضوع بخصوص الورقه الاولى ونشوف الورقه الثانيه شنو الورقه الثانيه هنا عباره عن السي في السي في هم بيطلبوا يكون عن طريق اليورو باس واليورو هو عباره عن موقع فيه فورمات متعددة لكل سي في في الدول الأوروبية في دول في لانجوج مختلفة طبعا هنا هاشم الألماني جايب لي بالألمان ليبرس لانج اللي هي دي سي في عندك سكيلز باس وتخش بتنزل تعمل هنا دبايش بيل يعني مثال اللي هو سامبل نزل السامبل ده وبتملاه فده السامبل بتاع البي بتاع السي في الألمانية وهنا برضو عادي كلام عادي جدا كنت تنزل النسخة الإنجليزية منه نفس الكلام وتملأ كل الحاجات آه نمشي نشوف الخطوة الثالثة شنو الخطوة الحاجة الثالثة المطلوبة اللي هو ريسيرش إكسبوز إف إتس ريكواير تايم يعني الورقة الثالثة دي ورقة ما مهمة بالنسبة لكل ال تخصصات بالنسبة للبرنامج بتاعي أنا ما كان في ريسيرش يكسبوس لأنه برامج باي كورسز وأغلب البرامج المتوفرة دي باي كورسز أنت ما محتاجين منك ريسيرش بروبوزر فا 
فالفيزا مطلوبه يعني اف اس ريكويرد غادي تجهزها وتشوف طريقه كيف تجهز الريسيرش بروبوزل تحاول تسجيل بروفيسور بتاعك في الجامعه في السودان الناس اللي بتعرفهم اذا مطلوب يعني الحاجه الرابعه اللي هي اكاديميك ليتا اور ريكومنديشن فروم يونيفرسيتي ذا ليتا ماست بي سايند اند اوفيس ستام ام ماست بي ريسيرش اند ديت ثلاث حاجات لازم توفر ريكومنديشن ليتر هم اول حاجه بيطلبوا بينهم ريكومنديشن ليتر سوري الاكاديميك بروفيشنال اكاديميك يعني استاذ درس في الجامعه بروفيسور في الجامعه المهم يكون من المجال الاكاديمي والاكاديميك دي دائما لازم تكون طفل يعني الاستاذ يوصف فيها مهاراتك الاكاديميه شنو الكومبيتنس بتاعتك في الـ في الـ في الاكاديميك فيلد يعني في الريسيرش في الـ في الجريس في الموضوع كده فدي الحاجه بتكون بتكون هنا يعني بتدي بتدي اضافه بالنسبه لي ولازم تكون موقعه من البروفيسور فيها اوفيس ستام سواء كان دي يعني من الكليه او الاوفيس ستام بتاع البروفيسور يعني المهم لازم يكون فيها ختم وتكون ريسنت ديت يعني المينيموم تقريبا شهر شهرين المهم ما تكون يعني سنه سنتين ثلاثه سنه حاجه كده مو مقبوله دائما نفس الشيء الورقه الخامسه اللي هي بالنسبه للبروفيشنال ليترز البروفيشنال اكاديميك دي بتكون من الامبلوي يعني اذا انت اشتغلت في شركه اشتغلت في معهد في اي حاجه فيها شغل بروفيشنال ولازم توضح الكومبيتنس بتاعتك البروفيشنال كومبيتنس لانه دائما الحاجات دي بعدين بتفيدك في الماستر يعني لما يكون عندك بروفيشنال كومبيتنس ومن حاجة اللي عاوز اقولها دائما انت اقرا البرنامج بتاعك بالضبط شنو شوف اهداف البرنامج وخلي الاساس ده يكتبه حاجات بتطابق اهداف البرنامج يعني يعني مثلا اديكم مثال انا لما اكون انا كنت عاوز اقدم في برنامج بتاع هندسه انشاءات متخصص في الحاجات اللي عندها علاقه بالزلازل وحاجات كده فلما جيت اقدم فكتبت في الـ في الـ في الـ قلت يا بروفيسور اكتب لي كلام فالاستاذ قال مثلا يعني تحدث عن حاجات مرتبطه ارتباط تام بالاوبجيكتيفز بتاعت الماستر الحاجه دي مفيده جدا لانه التغيير التغيير بعدين بيكون في, في الاول بيغيروك ناس الكليه لان انت بتقدم في الكليه مباشره وهم اللي بيختاروا لسته معينه بيودوها للداتا والداتا بناء على الـ على الديفلوبمنت ريفرنس بيختار باقي الحاجات الثانيه بيختار بيختار لسه لكن الشرطه لسه الاولانيه بتتم في الكليه فلازم انت تكون تركز في الموضوع ده من الريكومنديشن ليترز والحاجات دي لازم تكون تماما يعني توافق مع اهداف البرنامج انها تكتب حاجات يعني خارج النطاق البرنامج بتاعه طيب وإذا في مشكلة طبعا برضو أنا مستعد يعني أرسل فايلاتي لأي حد إذا بتفيده يعني بحاجة عاوز أقول لكم تاني إنه الحاجات دي هم بيعملوا تشيك يعني عندهم سيرفرات والحاجات دي كلها منزلة فيها وبيعملوا تشيك إذا أنت عملت كوبي بيست والحاجات دي ما حتنفع يعني لأن هم هيكتشفوها بطريقة ما طيب آه الحاجة السادسة الورقة السادسة المطلوبة الكونفورميشن of employment from employer in home country طبعا دي اذا انت كنت موظف يعني مثلا اذا كنت استاذ في الجامعه فلازم انت تجي في موافق ان الجامعه تسمح لك تمشي تقرا وتجي راجع لكن اذا كنت ما موظف او موظف في شركه خاصه ممكن تستغل منها او الحاجه دي ما مطلوبه يعني الحاجه دي ما مطلوبه اذا مثلا انت كنت موظف في شركه او او ممكن تتخلى عن الشغل بتاعك في ايوه لكن إذا كنت موظف حكومي أو كده حاجة ممكن تأثر على غيابك من السودان فهي دي مطلوبة. طيب الورقة السادسة اللي هو البروف أوف لانجوج أبيليتي طبعا غالب البرامج زي ما شفتوها إنجليش في برامج جيرمان لكن قليلة جدا يعني أنا كنت بتذكر نحن يعني حاليا في شرق جنوب ألمانيا في كل البرامج في شرق جنوب ألمانيا أكثر من 16 17 برنامج 
كلهم كان فيهم واحد بس بيدرس باللغه الالمانيه كلهم بيدرسوا باللغه الانجليزيه للايفوس انا بتكلم عن الايفوس لانه لو ما في بين انك تلقى كورس بتحبه بيدرس باللغه الانجليزيه في المانيا دي حاجه نادره ومن الملايين كورسات بتدرس باللغه الالمانيه في كورسات بتدرس باللغه الانجليزيه والايفوس من حاجه حلوه فيها انها بتوفر برامج في اللغه الانجليزيه طيب دائما عشان انا ما اخاف الناس انه عارف ما هو بطريقه العاليه لانه الماني باعتبارها ما نيتف انجلش فهم ذاتهم الانجليزي بتاعهم يعني ما هي شديد فبيطلبوا دائما سته سته ونص في حتى فراغ يطلب خمسه ونص لكن لما نرجع للبرشر للبرشر في الخطوه دي تلقى في كل التفاصيل بالنسبه للبرماني بتاعك الورقه الثانيه اللي هي كوبي اوف اويرد اكاديميك ديجريز اللي هي الترانسكريبت كوبي اوف اويرد اكاديميك ديجريز دي الترانسكريبت دي الشهاده الشهاده بتاعت الجامعه يعني الشهاده اللي بدوك لها تكتب فيها في لانه متخرج بالدرجه كده الشهاده اللي بدوك لها ناس الجامعه ولازم كوبي ما قال شنو كوبي لكن بيقول لك سيرتيفايد كوبي ما كوبي ثاني يعني سيرتيفايد كوبي تمشي تشيل نسخه من الشهاده بتاعتك الاصليه الموثقه في الخارجيه او الموثقه والله يا ما انا تقريبا ما هو بنصي حتى في الخارجيه لو نصحت في السفاره الالمانيه لازم ما اقدر سمعها يعني ما اقدر اخيرا يمكن برضه عادي ما اعرف انا المهم بتشيل نسخه منها حتى تكون نسخه ملونه بتمشي السفاره الالمانيه بتديهم الاصل بتديهم الصوره بتشيلوا منك الاثنين بيقول لك تعال بعد اسبوع كان في الزمن ذاك انا ما اعرف غير ولا حاليا بيقول لك تعال بعد اسبوع بيختموا لك في الصوره ختم بورق من السفارة الألمانية، أنت بعدين بترسل الصورة، ها بترسل الأصل، كذلك الترانسكريبت نفس الموضوع بتاع ال 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 الشهادة بتاعت الجامعة، كوبي أوف سكول ليفينج سيرتيفيكيت، هما برضه بيحبوا الحاجات بتاعت السكول يعني الشهادة السودانية، بتطلع واحدة بالإنجليزي لو ما عندك، وترسل لهم منها كوبي، دي ما ضروري تكون سيرتيفايد كوبي، بتاعت السكول ليفينج سيرتيفيكيت دي ما ضروري. وانت ما حصل انا معك حاجه اذا هي اصلا ممكن تطلعها في اي وقت من الوزاره فطلعها بالانجليزي ورسلها زي ما هي يعني ما ضروري انك تعمل لنا نقطه اصلا طيب آه انا زي ما قلت في البدايه في بعض الكورسات تطلب بتطلب متطلبات غير الان ذاكره هنا غير العشر اوراق دي فيا حبه زي ما تمشي تاخذ تفاصيل كافيه عن البرنامج اللي انت اخترته وتشوف الحاجات المطلوبه هناك و ان شاء الله الحاجه دي بتوفقكم وانا ثاني كان ثاني جاي في الديدلاين والبروشر عشان انت تشوف التفاصيل بتاعت البرنامج بتاعتك. طيب هو عندنا برضه من اهم الاوراق او قد تكون اهم ورقه في الاوراق اللي انا ذاكرهم العشره اللي هي انا ما كتبتها معاهم الورقه دي عباره عن موتيفيشن ليتر واي حاجه عن الموتيفيشن ليتر او بالتفصيل انا عاملها في شكل فيديو شارح كيف هاو تو رايز الموتيفيشن ليتر وكل شيء فيديو 25 دقيقة تلقوه في قناتي في اليوتيوب وانا حنزل لكم اللينك بتاعه برضو هنا فيا ريت تشوفوه ويا ريت كمان تكتبوا موتيفيشن بتاعتك بالطريقة اللي انا شارحها فلحد هنا انا خلصت معاكم الخطوة الثانية اللي هي انك تجهز اوراق ودي اهم خطوة بالله يركزوا على الكلام اللي قلته لو في اي سؤال انا برضو مستعد اجاوب لاي سؤال طيب الخطوة الثالثة والاخيرة اللي هي send your application document to the application location فتبون direct apply directly to the chosen study program all addresses of application location are available in the browser آه انا كلمتهم قلت لكم كل التفاصيل اي برنامج مكتوبة في البورشر وكلام ده عدت كم مرة فذلك الادرس بتاع الابليكيشن مكتوب في البورشر في الصفحة بتاعت البروجرام اللي انت اخترته فدايما الابلكيشن ما بيكون للداتا بيكون للوكيشن بتاع الجامعة او اللوكيشن بتاع الكلية حقتك ويعني المكان اللي انت حتدرس فيه اصلا بعدين هم يعملوا ريفاينمنت ويرسلوا الابلكيشن للداتا فدايما في برضه بعض الكليات بيقول لك تقدم يعني تملى الفورمات اونلاين بتاعت الجامعة بعدين تطبعها وترسلها مع الورق بتاعك في بعض الكليات ما اعرف انا أنا والله ما متأكد تقريبا ممكن في في كليات بتقدم أونلاين بس يعني ما ضروري ترسل الورق، أنت تتأكد من الصفحة بتاعت الجامعة من الصفحة في 
في البورشر بتاعة البروجرام بتاعتك وهيتأكد بالتفصيل يعني وأنا ما عندي مشكلة مستعد يقبل أي سؤال ويقدر يجاوب ويجاوب لكم فا دي حاجة عاوز أقولها والحاجة الثانية عاوز أقول إنه أنت جود جود أوراقك لأنه منافسة عالية جدا على المنعني الأسبوع الأسبوع اللي فات إحنا كنا في اجتماع مع مع المزول من هنا قتينا يعني سنويا بيقدموا حوالين أربعة ألف طالب للمنحة وهم بيشيلوا حوالي مية وخمسين مية و يعني ما أكثر من ميتين فلا في الموضوع فيه منافسة عالية جدا كل الدول بتنافس لكن بتجد انت من السودان دولة نامية بالذات لو كان لو كنت بيت يعني باعتبار انه البنات عندهم عندهم اديشنال بوينت لانه يعني كده هم تحرير الاسترون دي بين الروم والموضوع ده فبجد انا حمسكم انه تقدموا بالذات كل زول مخرج بدرجة كويسة من الجامعة انجليزي كويس عنده ايلوتس ما تضيع فرصة جهز اوراقك وقدم وشوف حظك ان شاء الله كده بالتوفيق لكم والسنة الجاية كده نشوف لنا عشر او مستاشر سوداني في المية وخمسين دي وربنا يوفقكم كمان وكمان الله مع السلامة